Bienvenido a mi canal. Estamos aquí con el primer episodio de la nueva temporada de Amfara, una serie maravillosa. Si te gusta nuestra serie, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para estar informado de mis nuevos vídeos. Tejir y Fara se encuentran en el juzgado después de mucho tiempo. Pero Fara ni siquiera puede mirar el rostro de Tejir. Fara Ersa de la Croseis quiere divorciarse de Tejir Likesais. Tejir, durante 334 días sin ti, no viniste a verme ni atendiste mis llamadas telefónicas. ¿Qué estás experimentando? Fara le dice a Tejir, quiero divorciarme de ti. Tejir dice que no hay divorcio, quiero recuperar a mi familia. Hace un año. Reveló los asuntos de Tejir a Ligalip cooperando con la policía. Pero Tejir libera a Ligalip y dice que este castigo es suficiente para ti. Tejir no puede llegar a Fara porque Fara está en manos de Bechnem. Tejir llama al oficial de policía Mehmet pero lo ve tendido en el suelo, baleado. Mehmet recibió un disparo del líder de la banda Karakuzu, Orhan, quien pensaba que era su padre. Fara acepta ir con Kerimsa para que no le hagan daño. Kerimsa cree que eligieron al donante. Tejir lleva a Kamse al hospital. Pero va a recoger a Fara para ir a Francia. Cuando Tejir llega a casa, se da cuenta de que Bechnem se llevó a Fara y Kerimsa. Tejir se siente culpable por no poder proteger a su hijo y a su esposa. Mientras se va, Fara le deja un mensaje a Tejir mirando a las cámaras. Encontré tu avión detrás del armario. Fara dejó una carta y escribió que Bechne María que se hiciera la prueba a Kerimsa. Un médico iraní le hará la prueba. Encuéntranos antes de ir a Irán. Bechne hace que Kerimsa se haga una prueba de ADN. A Kerimsa no le agradaba en absoluto Bechne. Bechne le dice a su madre que encontró a Fara y que tiene un hijo. Para Bechne, un hijo es muy valioso. Como se cree que Fara está sucia, se la obliga a realizar Gusl para purificarse de sus pecados. Mientras Fara es lavada con agua hirviendo, Bechne me escucha con placer sus gritos. Tejir comienza a investigar a los médicos iraníes. Bad logra encontrar la casa de Beinam en Estambul. Tejir se cuela en la casa y neutraliza a los guardias de seguridad. Mientras Ali Galip se esconde de la policía, Vera se entera de que Mehmet recibió un disparo. Ali Galip sabe que el agente de policía de Urhan disparó contra Mehmet. No pudo encontrar a Fara en la casa del diplomático iraní. El diplomático dice que le ayudará y llama a Bechnem. Bechnem se da cuenta de que Tejir está buscando. Tejir quiere a su esposa e hijo a cambio del tío de Bechnem. Tejir le dice a Benama, puedes separar la tela físicamente, pero estamos conectados entre sí de maneras que no puedes imaginar. Toma como rehén a la hija del diplomático y le pregunta a Bechnem por su familia. Después de estas palabras, Bechnem se acerca a Fara. Le pregunta si la amaba como amaba a Tejir. Pero no tiene sentido que Fara responda esta pregunta cuando le disgusta incluso que él la toque. Ali Galip hace un trato con el comisario Urhan. Se declararán inocentes y echarán la culpa a otros. La hija del diplomático tiene mucho miedo. Pero Tejir dice que no la lastimará y la consuela. Bechnem se entera de que Kerimsa es su padre. El médico que examinó a Kerimsa llama a Tejir a petición de Bechnem. Envía una ubicación y dice que Kerimsa está allí. Bechnem se prepara para regresar a Tebris con su hijo. Kerimsa se alegra con la esperanza de recuperarse. Se da cuenta de que es el padre de Bechnem. Se emociona mucho y tiene miedo de ser engañado. Abraza fuertemente a su padre. Fara se entera por la criada que regresarán a Irán. Llama a Tejir desde el teléfono de la mujer y le pide que los salve. Pero Tejir e Ilies, el hombre de Urhan Kamse, son arrestados por disparar contra Mehmet Kosaner. Se entera de que el policía ha caído en coma. Tejir le pide a Ilies que ayude a Fara, pero él no lo hace. Aligalip, en cooperación con Bechnem, asegura la captura de Tejir. Bechnem le dice a Fara que haremos que mi hijo se olvide de ti diciéndole mal a su madre. Ella dice que Tejir no vendrá a recogerla. Bechnem toma a su hijo y se va. Fara se queda en casa con las manos atadas. 
Bad se enoja cuando ve a Aligalip en el hospital. Aligalip le dice a Gonul que Tejir mató a su hermano. Pero Bad dice que esto no es cierto. Tejir coopera con la policía, Mehmet está con el oficial de policía. Dice que está trabajando para que Tejir no le dispare a Mehmet. Farah llama a Bad y le pide ayuda. Gonul y Bad van al lugar enviado por Fara y encuentran a Fara. Kerimsa se enferma en el camino. Begnem no tiene más remedio que regresar a casa. Aligalip sigue a Bad y Gonul y los encuentra. Mientras intenta matar a Bad, Gonul se golpea la cabeza con un jarrón y salva a Bad. Pero Aligalip resulta gravemente herido a causa del cristal que se hundió en su pecho. Mientras Fara estaba a punto de dar los primeros auxilios, Aligalip le dijo a Begnem que tenía un hijo. Fara deja de interferir. Hoy. Tejir no acepta el divorcio y grita que quiere recuperar a su familia. Begnem dice que Tejir finalmente se rendirá y se divorciará. Fara dice que Tejir nunca se rinde. Los hombres de Tejir lo secuestran del vehículo de transporte criminal. Begnem se entera de que Tejir ha escapado. Tejir llega a la casa donde se aloja Fara. Tejir y Fara se se abrazan. Pero no puede ver la cercanía que espera de Fara. Fara le reprocha que se haya ido y le dice que se va a divorciar y que está feliz con Bethnem. Tejir ve a Kerimsa jugando con su ropa y se pone feliz. Kerimsa llama a Bethnem padre y juegan con él. Bethnem se convirtió en donante de su hijo y le salvó la vida. Lo que le importa a Fara es la salud y la felicidad de su hijo. Fara llamó a la policía. Vienen a llevarse a Tejir. Tejir quedó devastado por lo que escuchó. Begnem se da cuenta de que Fara llora por Tejir. Tejir ahora cree que Fara y Kerimsa son realmente felices.